हेलो माय नेम सतीश बेहरा आई एम एमपी स्कॉलर इन रायपुर इन राउतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी इन रायपुर टुडे डिस्कस अबाउट माय टॉपिक डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आने के पहले बिफोर उसको उसको समझ उसका बिफोर का नेम क्या था गेट जी ए टी टी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफ ऑफ ट्रेड उसका काम क्या है उसका काम है वो आज एस्टेब्लिश या कब एस्टेब्लिश हुआ था कब स्थापन हुआ था 1947 में इन विथ 23 कंट्रीज इसमें 23 कंट्री का मेंबर रहते थे एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइज टू एडमिट ऑल द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ये दुनिया में बिजनेस को एस्टेब्लिश दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री को बिजनेस में एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता था और देखता था वो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं और सेकेंड वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज और इंटरनेशनल मार्केट मतलब ऑल कंट्री को इंटरनेशनल मार्केट में इक्वल चांस देता है कोई भेदभाव नहीं करता है क्या तू हमारा कंट्री में बिजनेस नहीं कर पाएगा तू दूसरे कंट्री में बिजनेस नहीं कर पाएगा कोई सब इक्वल चांस देता है कोई डिस्प्यूट होगा तो वो देखेगा कोई सब इक्वल चांस प्रोवाइड करता था उसके बाद ऑल द कंट्रीज आर इक्वल पावर ऑल कंट्री को इक्वल पावर प्रोवाइड करता था और इक्वल नेक्स्ट डब्ल्यू टी ओ उसके बाद जी आई टी का डब्ल्यू टी ओ आया है उस फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फाइव फिफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव में डब्ल्यू टी इज सक्सेस ऑन गेट वॉच मतलब नाइनटीन फाइव में डब्ल्यू टी ओ फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फिफ्टी फाइव में डब्ल्यू टी आया है उसका डब्ल्यू टी ओ फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गे गेट तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हर कॉर्पोरेट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग होल वर्ल्ड विलेज मतलब यार पहला मीनिंग क्या है वो सस्ता पूरा वर्ल्ड उसका विलेज मतलब वो पूरा वर्ल्ड को अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे और एक कंट्री दूसरे कंट्री से अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे उसका मेन थिंग से मतलब ट्रेड को अच्छे से व्यापार को अच्छे से अच्छे से फैला फैला पाएंगे और दूसरे कंट्री और वर्ल्ड को हर कोने में उसका व्यापार को अच्छे से वो कर पाएंगे और मेन थिंग्स है उसका हेडक्वार्टर है स्विटरलैंड में और जनमा में मेम्बर है नाइनटीन वन सिक्सटी फोर एंड ट्वेंटी थ्री ऑफ द गवर्नमेंट उसका मेंबर है द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ का फंक्शन क्या है फैसिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो वन कंट्री दूसरे कंट्री में बिजनेस करेगा उसका एनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कोई वहाँ पर एस्टेब्लिश होने के कोई प्रॉब्लम होगा क्रिएट होगा उसका भी सेटलमेंट करेगा उसके बाद कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अच्छे से अच्छे से सॉल्व करेगा कोई लीगली प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करेगा कोई लाइसेंस तो उसको भी सॉल्व करेगा एनी प्रॉब्लम डिस्प्यूट को वो सॉल्व करने के लिए हेल्प करता था कौन ना डब्ल्यू टी ओ उसके बाद प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब इंडिया का इंडिया दूसरे कंट्री को अमेरिका में बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा और वहाँ पर बहुत सारे मनी रिकॉर्ड है मतलब डब्ल्यू टी ओ वहाँ पर उसको मॉनिक रिकॉर्डमेंट के लिए हेल्प करेगा कोई लोन वोन प्रोवाइड करेगा उसको बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू प्रिमूव द बेरियर्स मतलब दूसरे बेरियर्स मतलब है कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए वन कंट्री जैसे सब वन कंट्री दूसरे कंट्री में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने से कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो एनी टाइम दे रहता था मतलब कोई कोई टैक्स के बारे में कोई लीगल डिस्प्यूट हो कोई लेबर का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको वो रिमूव करेगा और कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई बिजनेस कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए वो एनी टाइम रहता था ही हैज टू वॉच डॉग एंड इंटरनल ट्रेड मतलब इसका मतलब है इसलिए वॉच डॉग मतलब वॉच डॉग का मतलब कुत्ते नहीं है वो एनी टाइम देखता था वो इंटरनल ट्रेड मतलब दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो जैसे सपोज इंडिया में बैठ कर कोई दूसरे कंट्री का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एनी टाइम देखता था कोई प्रॉब्लम कोई इशू कोई लीगली कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको तुरंत वो रेक्टिफाई करता था वो एनी टाइम देखता था थैंक यू है ना देखिए